Pode ficar tranquilo que o pacote da maternidade vem com alguns sustos mesmo. Desde que a gente se torna mãe, a gente muda completamente a nossa visão de tudo. Mas nós não estamos isentos dos pequenos acidentes que podem acontecer com nossos bebês. E eu já passei alguns pequenos sustos com a Tereza que eu quis vir partilhar com você para que você que é mãe, que você que sonha em ser mãe, você que é pai, aí como eu, de primeira viagem, saber que tudo isso é normal, que não devemos nos culpar, sempre tomarmos todos os cuidados possíveis, mas algumas coisas fogem do nosso controle. Controle. Meu primeiro susto foi quando a Tereza tinha menos de dois meses, se eu não me engano. Eu passei um tempo na casa da minha avó, em Belo Horizonte, que eu aproveitei esse tempo para estar perto ali da minha família também. Como o Felipe trabalhava o dia inteiro, eu fiquei lá por cerca de um mês. Enquanto eu estava lá nesse período, num certo dia, eu estava dando banho nela na banheirinha e eu colocava a banheira em cima da cama. E aí, tudo certo, botei água aguinha quentinha e tal, 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 tudo pronto, vamos tomar banhozinho. E comecei a dar o banhozinho. Só que no meio do banho eu vi que tinha uma frestinha da janela que tava aberta. Começou a bater um ventinho. Foi por isso que eu vi que tava aberto. Vento entrando, ventinho geladinho. Eu tô aqui de lado, Tereza aqui, ó, dando banho aqui, tu, tu, tu. Aí a janela aqui, ó. Certo? Desse lado. Janela desse lado. Um pouquinho distante da cama, mas a janela desse lado. O que que eu fiz? Eu tentei virar meu corpo assim, ó. Pra meio que bloquear o vento dela. No que eu virei meu corpo, eu não sei o que aconteceu. Tereza escapou da minha mão. Blup! mergulhou. Eu acho que não foi nem dois segundos que ela ficou ali, mas na minha cabeça foi a eternidade que aquela menina, aquele negocinho pequenininho afundou, gente. Nó, ela só veio, voltou assim, mas eu fiquei num remorso, eu tava sozinha no quarto na hora. Aí peguei, tirei ela, abraçava, abraçava, ela não fez nada, não aconteceu nada. Aí encontrei com a enfermeira do meu avô e falei, você não sabe o que aconteceu agora. Aí ela, calma, calma, Deus não deixou nada acontecer com sua filha, não, fica tranquila. Aí um pouco depois a Tereza chorou por um outro motivo, ela falou, tá vendo aí, ó, tá chorando, se tá chorando é porque tá bem, o pulmãozinho tá tranquilo, fica tranquila, não fica assim não. Mas gente, Aquilo ali fica na cabeça Mas dói Ó, só pra você ter ideia de como que a gente fica sensível com o neném Me dá mais um nosso neném Teve um dia que eu fui cortar a unha dela Eu tirei a lasquinha aqui assim, ó Sabe, peguei um pedacinho não. Aí falei pro Felipe com medo de falar Sabe, assim, aí eu... Aí ele, nossa amor, que, que dó Ele acabou comigo mais ainda O nosso segundo susto Que aí foi um susto em família Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre licença maternidade Se você assistiu, você viu que Eu emendei minha licença maternidade nas minhas férias E nas nossas férias A gente fez alguns passeios Um deles eu fui visitar uma amiga de infância Que morava em Rio das Ossas, Rio de Janeiro Ela também tem uma filha A Clarinha apaixonada com a Tereza, né? Aquela coisa, a gente apaixonada com as duas que a Tereza dava muita gargalhada com a Clarinha e tal. E a gente foi comer uma pizza. Eu tenho uma foto. Bota a foto aqui. Essa foto é a Tereza no colo da Clarinha esperando a pizza com a gente. Gente, tava a coisa mais fofa as duas. A garçonete trouxe a pizza. A primeira pessoa que ela colocou foi a Clarinha. No que ela colocou pra Clarinha, a Tereza bota a mãozinha na pizza. E não, ela não tinha reação, né? Ela tinha uns... A Tereza tinha cinco meses. Então, ó, ela botou, ficou. De repente, gente, mas começou a chorar. Mas começou a chorar. Deu aqueles 10 segundos da gente ter a reação do que que tava acontecendo. Deu a reação, eu peguei ela, fui com ela lá pra trás no restaurante. Ficava jogando a aguinha na mãozinha, debaixo da pia, e a mãozinha já inchando. Ai, meu coração de mãe. E na época ainda amamentava, tentava amamentar, nada. Ela só chorava, só chorava, só chorava. Andava de um lado pro outro com ela na rua pra ver se distraía com alguma coisa e nada, e nada, nada. Aí me veio a luz, peguei aquelas pomadinhas. Até recomendo aqui a Desitin. É uma pomada um pouco mais cara que o Hipogloss. É uma pomada importada. Mas, gente, essa pomada é maravilhosa. Não tô fazendo propaganda aqui, porque eu não tenho nem cacique pra isso Mas cacique pra isso é muita expressão de boa, né? <risos> Passei, aí deu uma aliviadinha, sabe? Ela, pelo menos ela parou de chorar Mas ela chorou sem brincadeira Uma meia hora direto sem parar Você parece que você perde o chão E foi o primeiro baque, assim, né? De, em família ali, de que machucou mesmo, né? O da banheirinha, ela caiu, mas... Caiu, mas levantou Tudo pronto, a festa começou E ali não, nossa, ficou a marca Aí no outro dia, a bolinha, assim Eu tenho foto, bota a foto da bolinha Olha, gente Ai, que dor. Oh, meu Deus, que mamãe. 
E depois disso, graças a Deus, os únicos sustos que a gente passou foram duas vezes que ela caiu, bateu a boquinha. E aí, como a boca é uma região muito sensível, machuca o lábio quando corta, sangra muito, então isso assusta um pouco. Diariamente a gente reza junto com ela a oração do anjinho da guarda e a gente confia de que Deus cuida, né? A gente também não pode ter uma neura gigante. Eu sou mais medrosa, assim, quando ela vai no parquinho com o Felipe, ela é mais radical do que comigo, mas... Eu deixo, sabe? Eu não privo ela de ir com ele de jeito nenhum. Eu deixo ela fazer as aventuras dela com o pai. Então, aí, três pequenas situações que aconteceram comigo. Simplesmente para dizer que você que é mãe e pai de primeira viagem, não precisa se preocupar com as suas falhas. Claro, se dedique ao máximo aos seus filhos. Aproveite muito os seus filhos, porque tudo passa muito rápido. Esse papo não é papo, é verdade. E no mais, peça que Deus... Cuide dos seus filhos também, entregue sempre a Deus diariamente os seus filhos, os cuidados, os passos dele, nos momentos que você não tiver com ele, que Maria também cuide com o olhar de mãe. Se aconteceu alguma dessas coisas aí, não se condene. Se você achar interessante, deixe aqui nos comentários o perrengue que você já passou com seu filho, na idade que ele tem aí, se é pequenininho, se já é grande. Em cada um desses perrengues a gente tem a noção do quanto a gente ama aquelas criaturas gostosas, pequenas, que Deus nos deu. Então é isso, se você gostou desse vídeo, você clica em gostei. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!